，我是 Linda， 欢迎收看英语词汇立体记忆节目。I am so happy to see you, and you, are you happy? 你们开心吗？我们周围的人形形色色，有的人富于想象力，有的人富有探索的精神，有的人喜欢华丽的衣服。你是哪一种呢？刚才我们提到的这三种人都可以用单词 rich 来形容。那么 ，rich in imagination 就是富于想象力的。那么，富有探索精神，自然就是 rich in exploring spirit。rich in exploring spirit。最后，喜欢华丽的衣服就是 be found。Of rich clothes, be found of rich clothes. 既然 rich 这个单词这样神通，我们今天就来看一看它。R I C H， 字母 I 发 E 的短音，单词就读作 rich， 意思是富裕的、充足的、肥沃的。好了，我们来看看这个 rich。通常我们使用词组 be rich in 来表示在什么方面非常丰富，就像今天开头提到的 rich in imagination 就是富有想象力。那么像王尔德的 The Importance of Being Honest 那样充满幽默的喜剧，就可以说成是 a play rich in humor。A play rich in humor. 最后，肥沃的、富含矿物质的土地就是 soil rich in minerals. Soil rich in minerals. 我们通常说的足智多谋，也可以用 rich 这个词来形容，就是 rich in ideas. 嗯，有很多的主意 ，rich in ideas. Rich 还有一个特别的意思是指那种脂肪含量非常高的食物。那女孩子们通常不喜欢吃油腻的食物。这个句子就是 Girls usually don't care for rich food. Girls usually don't care for rich food. 如果我们在 rich 前面加上一个定冠词 the， 那么 the rich。Rich 在这里就变成了一个名词，表示富有的人。Rich 的反义词是 poor, p o o r, poor， 意思就是贫穷的、不足的、贫瘠的。为了让贫穷的、不足的变成富裕的、充足的，我们必须加东西。加什么呢？我们在 rich 这个单词前面加上。e n in 这个表示使什么东西怎么样的前缀，那么单词 enrich e n r i c h enrich 就是使谁富裕，使什么变得充足。重音放在第二个音节上，使什么富裕，我们就说 enrich。例如，给土地里加一点肥料，土地就能变得肥沃。这个句子就是 enrich the soil by adding fertilizers into it. Enrich the soil by adding fertilizers into it. 我们要靠自己勤劳的双手富裕，不要总是梦想一夜暴富。这样的想法是荒谬的，会让人笑话的。Such fancies are ridiculous. Such fancies are ridiculous. 我们发现一个新的单词，就是可笑的、荒谬的 ，ridiculous. R e d i c u l o u s. 重音放在第二个音节上，单词就读作 ridiculous， 荒谬的、可笑的。都已经三月份了，还下雪，这真是很荒谬。就是 ，It's ridiculous to snow at this time of the year. 
It's ridiculous to snow at this time of the year. Ridiculous 这个单词来源于单词 ridicule, r i d i c u l e, ridicule. 这是一个名词，意思是嘲笑。为什么呢？我们在这个单词中间发现了表示笑、可笑的词根 r i d。那么 ridicule 用作动词，同样也表示嘲笑的意思。在两党制的政体中，对手的政策总是自己嘲笑的对象。那么，反对党嘲笑政府的政策毫无新意，就是 the opposition ridicules the government's policies, saying they are offering nothing new. The opposition ridicules the government's policies, saying they are offering nothing new. 我们发现，在英语中表示嘲笑、取笑的单词特别多。我这儿还有好几个。首先，我们来看看 sneer，s n e e r，e e r 字母组合发 e e r 的音，单词就读作 sneer。我们在使用这个单词的时候，通常与介词 at 连用，所以 sneer at 就是嘲笑谁。嘲笑什么？所以我让你别嘲笑我们了，就是 Please don't sneer at us. Please don't sneer at us. 我们再来看 scoff. S C O F F. Scoff. 同样表示嘲弄的意思，而且它也要用到 scoff at 这个词组。我们知道嘲笑别人的宗教信仰是不对的。这个句子就是 "It's wrong to scoff at others' religious beliefs." It's wrong to scoff at others' religious beliefs. 现在我们回到 R I D 这个表示嘲弄的词根上来。我们在这个词根之前加上一个表示向下的 d e 前缀，后面再加上一个 e 动词后缀。那么单词 deride d e r i d e， 注意读音变了 ，i 字母改发 i 的本字母音，重音移到第二个音节上。deride 就是嘲笑、嘲弄的意思。通常我们使用 deride something。As something 来表示把什么东西嘲弄为什么，例如这个句子 ：They deride his effort as childish. They deride his effort as childish. 就是他们嘲笑他的努力，认为太孩子气了。嘲笑的名词就是 derision. D e r i s i o n 是在。Deride 后面把 e 去掉，再把 d 换成 s， 加上 i o n 的这个表示行为的过程或者结果的名词后缀。我们发现把 d 换成 s 之后，发音轻松了许多。s 在这里就发作 z， 那么单词就读作 derision。嘲笑也指嘲笑的目标，笑柄。回到刚才那个孩子气的人，现在就可以说成 his naive attitudes provokes their derision. His naive attitudes provokes their derision. 意思就是他天真的态度招来了别人的嘲弄。要分清这两个单词在句子中的用法与不同的位置哦。好了，我们今天先谈论了富裕。富裕就是 rich， 表示在什么方面充足。我们说 rich in。rich 的反义词是 poor。那么从 poor 贫瘠的、不足的到 rich 富足的，我们需要 enrich。那么单词 enrich 意思就是使谁富裕，使什么变得充足。接下来，我们嘲笑了一夜暴富的梦想。嘲笑就是 ridicule， 既可以做名词，也可以做动词。它的形容词就是 
ridiculous， 可笑的，荒谬的。同样表示嘲笑的还有 scoff 和 sneer， 都要同介词 at 搭配使用。接下来我们认识了 deride， 同样表示嘲笑，它的名词就是 derision。好了，都记住了吗？我是 Linda， 记住我的话 ，stay happy。See you next time. Bye bye. Hey, where are you looking at? 看哪儿呢？英语词汇立体记节目开始了，快些与你的朋友一起加入和 Taylor 背单词的行列里吧。有一句话叫做“铮铮铁骨”，是形容男子汉都是硬骨头。其实啊，是说男同胞应该身板结实，同时意志坚强。看来大家都把铁作为一种硬度很高的物质。硬度，硬就是词根 r i g。我们把形容词后缀 i d 加到词根 r i g 后面，读作。Rigid, rigid. 这里字母 G 发音是 G. Rigid 就是强硬的、僵硬的、严格的。比如 rigid rule, rigid rule， 严格的制度。它的同义词呢是 stiff, s t i w f， 硬的、僵直的、呆板的。A stiff person. A stiff person 就是指一个呆板、不灵活的人。我们看单词 rigidify， f y 是表示动作的动词后缀，这个词表示使僵化。这里字母 y 的读音是大口型的双元音 i， rigidify， 硬度、坚硬是 rigidity。也就是在单词 rigid 后面加一个名词后缀 i t y， 这个词里出现了三个元音一，跟我读 rigidity， the rigidity of diamond， the rigidity of diamond 就是钻石的硬度，没得说，钻石是天然物质里硬度最高的 rigorous， rigorous。这个词中含有的 o r o u s 是一个形容词后缀 ，r i g 就是词根硬。这里第一个字母 o 以及字母组合 o u 都是读倒写的原因。呃、uh, ，rigorous 这个词啊，形容人非常的严厉、严肃，或者形容制度很严格。My teacher is very rigorous. 我的老师过于严厉，有些不通人情。My teacher is very rigorous. <音>好，下面换一组词。首先学习 r i s e rise 是动词，上升、升起。The sun rises in the east. The sun rises in the east. 太阳从东方升起。Rise 和副词的搭配有很多，比如说 rise up. Rise up 就是起来，导致，引起。Rise above. Rise above 表示克服困难，不受什么因素的影响。还有就是。Rise with the sun. Rise with the sun. 早上很早起床，和太阳一起起来。这个动词 rise 过去式是 r o s e rose。它属于不规则变化，需要你们专门记住 rise rose。如果我们给 rise 添一个表示加强意思的前缀字母 a。就构成了另一个动词 arise。arise 表示出现、发生、引起，比如 arise from， 
，由什么而引起 ？Arise from accidents arise from carelessness. Accidents arise from carelessness. 事故往往起因于疏忽大意。最后来看，天天都升起的太阳 ，sun 加到 rise 这个动词前面，构成的词是 sunrise。Sunrise, 它是名词，日出。The sunrise of Mountain Tai, the sunrise of Mountain Tai, 泰山的日出啊，那可是闻名遐迩的美景。最后，让我们来学习表示“擦”这样一个动作，不管是用抹布擦，还是用橡皮擦。都是 R U B rub rub， 字母 U 读音是三角元音啊，摩擦擦 rub。比如说，把什么东西给擦掉，就是 rub out something。He rubbed out the pencil marks. He rubbed out the pencil marks. 他把铅笔记号给擦掉了。注意到没有？ R U B rub 过去式呢，要双写字母 B， 再加上 E D， 就是 rubbed。如果双写了字母 B， 再加一个名词后缀 E R， 构成的单词是橡皮，或者是制作橡皮的那种原料橡胶，就是 rubber。R U W B E R rubber， 橡皮橡胶。做橡皮的时候，它等于 eraser。eraser 这个单词意思也是橡皮。我们说汽车轮胎，那就是 rubber tire， 指的是汽车轮胎是由橡胶做成的 rubber tire。那么能够产橡胶的树呢，就是橡胶树了 rubber tree。rubber tree。我们再看给。R U W B 加上 I S H 这样一个名词后缀，被擦掉的东西，那一定是一些无用的、不重要的东西。垃圾就是不重要的、无用的，所以呢，单词 rubbish 就是垃圾、废物。请跟我读 rubbish， 在这里字母 S H 读作 sh。rubbish talk。Rubbish talk, 那就是废话。好了，回过头来，你们还记得今天的收获吗？铮铮铁骨的男子汉应该有一副坚强的身板儿。R I G 就是词根，表示硬。那么我们学了 rigid， 还有它的近义词 stiff， 都表示僵硬的、坚硬的。Rigorous 是形容词，严厉、严格的。太阳每天东升西落，我们于是用动词 r i s e rise 表示上升，还有一个动词 arise 则表示发生引起。sunrise 这就是日出。最后呢，我们学了橡皮 rubber， 还有 eraser 垃圾没用的东西 rubbish。这一切都源于我们要擦掉某个记号 ，R U B rub 表示擦掉、擦去。好，现在呢，我要结束今天的节目了。希望大家能够保持开心，保持学习的兴趣，寻词根、背单词。Taylor 和你们相约在下一次节目中，再见。朋友们，英语词汇立体记忆节目又一次和你们见面了。我是主持人 Taylor。最近大家还好吧 ？How is everything going？ 这几天，我的一位同班同学正在为参加学校里的校园歌手大赛做准备。他所参赛的曲目，相信你们都听过，那就是奥黛丽·赫本在电影《Breakfast at t i f a n y s 蒂凡尼的早餐中所演唱的那首动人的《Moon River》月亮河 
，和赫本一样，我的同学啊，准备弹奏着吉他唱这首歌。开头的歌词是这样的 ：Moon River wider than a smile, I am crossing you in style someday。月亮河比甜美的笑容还宽广，有一天我将盛装而立，跨你而去。河流是人类文明发祥的根源。中国人把伟大的黄河称为母亲河，所以，我想今天介绍的单词呢，就应该跟河流有点关系。那么，请看词根 r i v 河岸。人类在大河的岸边繁衍生息，传播文明。我们学习这个表示河岸的词根就是 r i v。首先。江河，这是在词根后面加上名词后缀 e r， 读作 river river。黄河呢是 the yellow river the yellow river。尼罗河是 the Nile river the Nile river。Moon river 就是月亮河。无论是江河湖海，全都由涓涓的溪流汇聚而成。这就是 stream， stream， s t r e a m， stream 表示小溪、溪流。The stream of history， 历史的潮流。The stream of history。再学一个由人工建成的非天然的河，那当然是运河了，就是 canal， canal， c a n a l。这里啊。两个字母 a 分别读作元音 a，、呃、还有梅花音 a， 而且它的重音在后面一个音节上。来，请跟我读一下 ：canal， 运河、沟渠。世界上最让人赞叹的两大工程就是 the Suez Canal、the Suez Canal（ 苏伊士运河）以及 the Panama Canal、the Panama Canal。巴拿马运河。另外，还有小孩玩游戏的时候，用小棍儿挖出来的很窄、很细的水沟，这就是 ditch， ditch， d i t c h。我们在农村的田间地头啊，可以看到很多灌溉用的 ditch， 沟渠、小水沟。好，现在回到今天要学习的词根 r i v 河岸上来。我们给这个词根加一个形容词后缀 a l， 读音是 rival， rival。这里字母 a 读音是倒写的元音 a、呃。我们知道，在远古时代，居住在一条河两岸的人属于两个不同的部落，他们会因为争夺河中的水产资源而发生竞争，于是这些人就是竞争的对手。这就是单词 rival 的意思，因为住在河的两岸，所以是竞争者、对手 rival。当然了 ，rival 还能做形容词，表示竞争的、对抗的。我们现在给词根 r i v 加一个前缀 a r， 表示到达，在后面再接一个动词后缀字母 e， 得到的单词是。Arrive, arrive， 到达了岸边，前面已经没有道路可走，于是你就到达了终点。因此啊 ，arrive 是动词，来临、到达。Arrive at the Great Wall, arrive at the Great Wall， 到达长城。那么 ，horror arrives, horror arrives， 就是恐怖降临了。Arrive。名词是 arrival， arrival。这里字母组合 a l 是一个名词后缀，它的意思是到来、来到的人 arrival。比如 ，elder people in Beijing are expecting the arrival of the year 2008. Elder people in Beijing are expecting the arrival of the year 2008. 北京人为什么都在盼望二零零八年的来临呢？因为奥运会将在那时候举行。现在我们用前缀 d e 与词根 r i v 组合
，再加一个动词后缀字母 e， 得到一个单词，这就是 derive。河流是生命和文明的源头，那么 derive 就是指从源头去取得、得到这样的动作 ，derive from， 从某处取来 ，derive from。我们从书中获得知识 ，derive knowledge from books. Derive knowledge from books. 对了，说了这么半天啊，既然词根意思是河岸，那么到底有没有表示河岸的英文单词呢？当然有了，这就是 river bank. River bank. Bank 就是指堤岸，那么 river bank 那当然是实实在在的河岸。另外。请在 river 后面加上 bed 床这个词，你们看构成的是 river bed。river bed 直译过来当然就是河床，河床是地质学的一个名词 river bed。不管是中国的长江黄河，还是伊拉克的幼发拉底河，它们的流域内都居住着大量的人口。河流的流域是。River basin, basin 意思是盆地或者是水池。那么靠近大江大河的那些盆地状的平地，就是人们赖以生存的空间。所以 river basin 就是流域。我们如果把路、道路 w a y w a y 这个词加到和 river 后面，河流走过的这条路。当然叫做河道了，那就是 river way。river way。我国的南水北调工程就需要改变不少河流的河道。最后，请你们看一下这个单词 river wall。river wall， 其中的 wall 是墙壁。到你家附近的小河去看看，河的两岸肯定都有高出水面的石头墙壁。以便挡住河水流向两边的陆地，那些就是河堤。其实呢 ，river wall 它和 river bank 意思差不多。river wall 河堤 ，river bank 河岸，它们都是要挡住河水向两旁的流动。好了，本次节目的话题是河岸，这个词根是 r i v。我们学习了河流 river， 跟河流有关的词呢有。River bank, 河岸 River wall, 河堤 River bed, 河床，还有动词 arrive 以及名词 arrival， 它们的意思都是来到、来临。你的竞争对手就是 rival。那么动词 derive 表示获得、取得。Moon River, wider than a smile. I am crossing you in style someday. 我念着这首歌《Moon River》的歌词，来结束今天的大河之旅。I am Taylor. Expect to meet you again. See you next time. Goodbye. Hello, 大家好，我是 Linda， 欢迎收看英语词汇立体记忆节目。So happy to see you again， 见到你们真高兴啊！我们知道，英国的一本著名的流行音乐杂志《Rolling Stone》几乎涵盖见证了百年以来世界流行音乐发展的全历程，至今还以敏锐老辣的乐评著称于世。我们还知道。台湾一家实力雄厚的唱片公司滚石，英文的名字也是 Rolling Stone。如果你喜欢听流行音乐，一定不会对这些陌生。所以今天我们就从 Rolling Stone 一块滚动的岩石开始我们的话题。Roll, R O W L， 字母 O 发 O 的音，单词就读作 Roll。我们在这个单词中间发现了表示轮子转动的词根 r o l， 所以单词 roll 的意思就是滚动
，卷拢。要做名词，它表示摇晃、摆动，还表示卷成一卷的东西。例如，古代的名单，现代的胶卷。我爸爸喜欢自己卷烟抽，就是 My father likes to roll his own cigarettes. My father likes to roll his own cigarettes. 天边滚过雷声，就是 A thunder rolls. A thunder rolls. 那么一卷胶卷就是 A roll of film. A roll of film. 通常我们使用词组 roll around 来表示时间的流逝。中文中我们喜欢用白驹过隙来形容时间的流逝，在英文中，时间则是轰轰烈烈，像雷声一样从身边滚过的，提醒你时间的珍贵。另外一个词组 roll back 则是表示。击退，那么击退价格上涨就是 roll back inflation. Roll back inflation. 另外一个词组 roll in 意思很多，不过万变不离其宗，都含有滚滚而来的这个意思。例如我说援助源源不断的过来，就是。Offers of help rolled in. Offers of help rolled in. 另外 ，roll in 还指不期而来。例如，他迟到了二十分钟，本来以为他不会来了，结果却出现在门口。这就是 she rolled in twenty minutes later. She rolled in twenty minutes later. 最后，我们来看 roll up， 这个很形象。小时候我们画画，当画到烟囱上升起来的烟雾的时候，总是绕一串圈圈，所以 roll up 就是烟囱上冒出来的烟雾渺渺上升的样子。不过，在口语中 ，roll up。也指长时间等待之后的到达。好了，我们回到单词 roll 上面来，我们在 roll 后面加上 e r 的名词后缀。那么单词 roller， r o w l e r， roller 就表示滚筒、滚轴。我很喜欢滑冰，不过我居住的城市从来不结冰。所以我只能玩滚轴溜冰，就是 roller skating. Roller skating. 那个冰鞋下面圆圆的小轮轴就是 roller. 我们刚才提到过 roll 用作名词，表示成卷的东西，所以胶卷就是 a roll of film. 我们还知道古代的名单是成卷的。因为在造纸术传到西方之前，人们把重要的东西书写在羊皮上才能够保存，而羊皮只有卷起来才易于保存，所以名单也可以用 roll 来表示。我们在 roll 前面加上使什么怎么样的 e n in 前缀，单词 in roll e n r o w l in roll。那么很简单，就是使谁进入名单，把谁的名字写到名单里，所以就是登记、招收，用作不及物动词，就是参军。我的姐姐想进修一门新的课程，她报名参加了晚间学习的班级，就是 enroll an evening class， enroll an evening class。那么，如果我们在 R O L 这个表示转动的词根前面加上表示反方向的 C O N T 前缀，那么单词 control C O N T R O L control 就是使什么东西朝相反的方向转动。
那么它为什么改变了方向呢？因为我控制了它，所以 control 就是控制。第一个 o 字母发 a 的音，第二个 o 字母发作 o 的本字母音，重音放在第二个音节上，单词就读作 control。通常我们使用词组 out of control 来表示失去了控制。超出了控制的范围，例如物价的上涨已经超出了控制的范围，就是 the inflation is out of control. The inflation is out of control. 那么同样的道理 ，beyond control 也表示失去控制。我们要采取措施控制局面，就是 we must carry out measures. To bring the situation under control, we must carry out measures to bring the situation under control. 那么很显然 ，under control 就是使什么东西处于控制之下。Control 有一个近义词，我们这里不妨认识一下 ，clutch, c l u t c h, clutch。字母 U 发啊的短音，单词就读作 clutch。这个单词的原意是抓紧、抱紧什么东西。所以，如果这个词是以复数形式出现的，那么 clutches 就是指某人的势力范围。喜欢驾驶的朋友一定会记住 clutch 的另外一个意思，就是专门指汽车中的离合器。当你驾驶一辆手动变速挡的汽车的时候，离合器真是你控制整部车子的关键，所以就用 clutch 这个单词来表示离合器。最后，我们在表示转动的 r o l 词根之前加上 p a 这个表示通过、完全的前缀，中间有一个 t 字母，把整个单词串起来，那么单词。Patrol, P A T R O L, patrol, 就是把东西翻来转去的，看个清清楚楚。大家想啊，什么时候我们会上上下下、来来回回的看清楚，不敢有一点马虎呢？就是巡逻的时候呀。所以单词 patrol 就是巡逻、巡查。同时，也可以作为一个名词使用，意思同样表示巡逻。注意 ，a 字母发 a 的音 ，o 字母发 o， 重音放在第二个音节上，单词就读作 patrol。我们知道，澳大利亚的海岸线非常长，那么需要一支海岸巡逻队来巡逻，而他们的海岸巡逻队是由公民自愿组成的。这是著名的 Coastal Patrol， 是澳大利亚历史最悠久的自愿海上营救组织 Coastal Patrol。好的，今天我们从一个滚动的岩石 Rolling Stone 说起，那么翻滚卷起来就是 roll， 用作名词，它指一卷的东西。Roller 就是滚轴、轮轴。那么 ，enroll 就是登记入册、报名，用作不及物动词就是参军。那么 ，control 让轮子按照我的想法来转动，就是控制。control 的近义词就是 clutch， 紧紧抓住什么东西。它还指汽车中的离合器。最后，我们上上下下的检查了一遍。就是巡逻，所以 patrol 就是巡逻的意思。好了，都记住了吗？我是 Linda。Thank you for being with me for this ten minutes. 真开心你们陪我度过的这十分钟。See you next time. Bye bye. Hello, 们大家好，我是你们的老朋友 Miranda。你们今天好吗？
How are you today? Are you happy? 快乐吗？今天我们的单词和日常生活有着密切的联系，就是关于我们的家。记得以前学过的几个和家有关的单词吗？家就是 home， 那家所在的这个房子就是 house， 而房子旁边的花房温室就是 greenhouse。我们一直都在房子的外面徘徊。现在就让我们走进房子里面，去看一看房子里面的几个房间。Some rooms, some rooms, R O O M, room， 就是我们今天的中心词汇。它的意思就是房间，字母 O O 读长的 U room， 因为房间就是用材料围起来的一个空间，所以 room 也含有空间、余地的意思。我面前的这张课桌很占用地方。用英语说就是 This desk takes up a lot of room. This desk takes up a lot of room. 那住进一家高档的酒店，酒店里有一个部门叫做 room service. Room service 就是专门负责送酒茶到房间里的旅馆服务部。Room 表示房间。那还有几个单词意思很相近，一个叫做 cabin。C A B I N， 字母 A 读梅花音 ，cabin， 它的确切含义是船舱、机舱或者小屋子。Cabin boy， cabin boy 就是船舱服务员，而 cabin passenger， cabin passenger 就是指头等舱乘客或者二等舱的乘客。另外，一个公司的会议室。叫做 chamber, chamber, C H A M B E R， 字母 A 读它的本音，意思是会议室或者房间。室内音乐会就是 chamber concert, chamber concert。还是回到 room 这个单词吧，因为它表示房间，所以家里的起居室就叫做 living room, living room， 意思是居住的这个房间。Living 的意思是居住的，而洗澡的房间就叫做 bathroom。bathroom 浴室、盥洗室的意思，字母 a 在这里要读长的 r。bathroom。今天学的第二组词根是 r o t， 表示咬。当 r o t 是一个单词的时候，读作 rot。表示腐烂或者腐败，我们可以这样来联想：被老鼠咬过的东西很快就会变质腐烂了。所以这样就能记住 r o t 作为词根和单词的两个意思。字母 o 读作 o r o t 比方说 ，a tree full of rot。a tree full of rot 就是一棵朽树已经烂透了、腐朽了。那到了秋天，花都会凋谢，也用 rot。The flowers rotted off in the fall. The flowers rotted off in the fall. 如果把 rot 的第一个字母 r 换成 d， 得到了新单词 dot， 它的意思是点或者圆点。那一条有着小白点的蓝色领带就是 a blue necktie with white dots。A blue necktie with white dots. Rot 这个单词，它的形容词形式就是 rotten, r o t t e n, rotten. e n 原来是一个动词后缀，不过在这里它可是形容词的标志。r o t 表示咬，所以被咬过的东西就是腐烂的东西，容易腐烂的东西。Rotten 的意思就是腐烂的。发臭的或者堕落的，臭鸡蛋就是 rotten eggs， rotten eggs， 而词组 go rotten， go rotten 就表示腐败或者堕落。接下来的两组词都是以字母 s 开头，第一组是 sad。S A D， 它本身是一个单词，意思是悲伤的或者伤心的。Sad， 字母 A 读作梅花音。悲剧电影就是 A sad movie。A sad movie， 
。言外之意就是看了会让人伤心的电影。而 I am very sad. I am very sad. 意思就是我很悲伤。Sad 的副词形式是 sadly， 表示悲痛的、悲哀的。He stared sadly at the ruins of his house. He stared sadly at the ruins of his house. 这句话就可以翻译为：他悲伤的凝视着那坍塌的房屋。赶快学最后一个关于悲伤的单词，然后就让悲伤离我们而去吧。Sadness, S A D N E S S, N E S S 是个名词后缀。Sadness 就是悲伤、悲痛的意思，是一个名词。Their baby's death aroused great sadness in them. Their baby's death aroused great sadness in them. 就是孩子的死令他们悲痛欲绝。赶快抛开悲伤，去看看大海，散散心吧。接下来的第四组词根就是 sea， 意思是大海。作为单词。字母组合 e a 读作长的 e c 海或者海洋。我记得国际法上有一个术语叫做制海权，翻译成英文就是 the command of the sea。the command of the sea 制海权。那今年暑假我们去海滨度假了，就说 we spend our holidays by sea。we spend。Our holidays by the sea, 就是在海边。其实海边，海滨，直接就用一个单词可以来表达，它就是 seaside. Seaside, side 是在什么什么旁边的意思。那在海的旁边就是海边或者海滨圣地。那里的景色真是非常的美，空气也非常的好。所以，尽管今年暑假我们去海滨度了假，我和我的朋友打算明年还要接着去。We are going to the seaside for our holiday. We are going to the seaside for our holiday. 小的时候我就在海边长大，那时候经常会站在海边，就会想一个问题：那么大的海，那它的那边是哪儿呢？会有人吗？其实，大海的另一边是另外一个国度。很多中国留学生留学外国，我们就常说他们留学海外。They study overseas. They study overseas. 多么形象的一个单词 ！Over 表示越过，在那边，而 sea 表示大海。那越过了大海，在海的那边就是 overseas， 表示海外的、外国的。Overseas trade. Overseas trade 就是对外贸易，而 overseas news。Overseas news 就是海外的消息。今天我们的收获可真大，一共学了四组单词。首先是关于房间的 ，room 就是房间或者空间，那浴室就是 bathroom， 而起居室叫做 living room。第二组是关于咬，那被咬过的东西肯定很容易腐烂，所以 rot 就是腐烂。Rotten 是形容词，腐烂的。第三组单词是悲伤的意思 ，sad, sadly， 分别就是形容词、副词，悲伤。Sadness 是名词，也是悲伤的意思。最后一组是大海 ，sea， 而 seaside 就是海滨，而海外的则是 overseas。和大家一起背单词真的很愉快，我是 Miranda。下次同一时间，不要忘记我们的约定。See you next time. Hello, 大家好，我是 Linda， 欢迎收看英语词汇立体记忆节目。真开心，我们又在一起了。I am so happy that we are together again. 上次我们说到一个有关滚动的词根 R O L， 
还记得吗？那么 roll 就是滚动 ，control 就是控制，而 patrol 就是巡逻。其实表示滚动的词根还有很多，我们今天就来看看其他表示滚动的词根。能够与各种前缀、后缀相结合，形成哪些新的单词？首先，我们从这个单词开始 ，rotate，r o t a t e，rotate。这个单词含有词根 r o t， 表示转动，后面的 a t e 是动词后缀，那么 rotate 就是旋转。用作及物动词，就是使什么东西旋转。我们知道，电风扇通过旋转叶片来产生风。那么，旋转的叶片在这里就可以说成 rotating blades。rotating blades。rotate 还可以表示轮换、更换。例如，农作物的轮耕。就是 rotating crops, rotating crops. 同样的道理，在一个委员会之中，主席的位子如果在大家之中轮流担任，就是 the post of chairman rotating among members of the committee. The post of chairman rotating. Among members of the committee, rotate 有一个近义词，我们在这里就顺便认识一下，就是 spin, s p i n。注意，因为在 s 辅音之后，辅音要失去爆破，发与它相对应的浊辅音 b， 所以单词就念作 spin。它的原意是。纺纱的纱锤，看过《睡美人》的朋友都知道，国王和王后费尽心机，就是让公主在十六岁之前不要被旋转的纺锤刺到手指，这样她就会沉睡百年，等待勇敢的王子用一个吻来唤醒。在这个故事中，那个万恶的纺锤就是 spin。那么 ，spin 用作动词，同样表示围绕什么旋转。好了，我们现在从童话故事中醒过来，我们在 r o t 这个表示旋转的词根之后，加上 a r y 这个形容词后缀，那么 rotary r o t a r y 字母 o 发 o 单词就读作 rotary。旋转的、转动的，这是一种比较书面、文雅的用法。那么，电风扇的叶片现在就可以说成 rotary blades。rotary blades。另外，刚才故事里旋转的纺锤就可以说成 rotary spin。rotary spin。大家看到旋转的纺锤要小心哦。好了，不开玩笑了。我们现在在 rotate 后面把 e 去掉，加上 t i o n 的名词后缀，那么单词 rotation r o t a t i o n 重音放在第二个音节上。rotation 就是 rotate 的名词，意思同样是旋转、循环。所以。地球的自转，我们就可以说成 the rotation of the Earth. The rotation of the Earth. 通常我们使用词组 in rotation 来表示什么东西是循环的、轮流的进行着。例如，刚才委员会主席的位置由成员轮流担任的例子。现在就可以说成 ，the chairmanship of the committee changes in rotation. The chairmanship of the committee changes in rotation. 我们再来看这个单词 round, r o u n d, round. 
。这是一个很简单的单词，大家刚开始学习英语的时候就已经接触过。它的意思就是圆形、球形的。用作副词就是在周围、在附近。用作介词就是围绕、绕过，意思很丰富。注意字母组合 o u 发作 l 的音。单词就读作 round。通常我们使用词组 round and round 来表示围绕着什么不停的转，而 round something off 就是圆满的完成了什么东西。例如，写完了一个句子，就是 round of a sentence。round of a sentence。还有 round up， 把四周的东西都集中起来了，所以 round up 就是收集的意思。最后词组 all round， 这个词组看字面的意思就能够猜出来是周围、四周的意思。例如，四周都是鲜花，就是 there are flowers blooming all round。There are flowers blooming all round. 多美的景色呀！我们深呼吸一口新鲜的空气，发现如果在单词 round 之前加上一个表示在哪里的 a 前缀，那么单词 around a r o u n d 重音放在第二个音节上 ，around 就表示在旋转。我们不妨想象在旋转餐厅用餐，那么在旋转的餐厅里，周围的景色都看了个遍，所以 around 同样表示在四周、周围，可以作为副词或者介词来使用，跟词组 all round 意思是一样的。我们再来看词组 around the clock， around the clock。非常形象的描述了一个昼夜不停的状态，因为时钟转一圈就是十二个小时，转两圈就是一天。Around the clock 就描述昼夜不停，是节约时间的典范。反过来，词组 fool around， fool around 则是指闲荡、浪费时间。我们来造一个句子，用上这两个词组，就可以说成：我本来应该昼夜不停的工作，可是我却整天闲逛，浪费时间。那么这个句子就是 ：I was supposed to be working around the clock, but I just fooled around all day. I was supposed to be working. Around the clock, but I just fooled around all day. 让我们一起来记牢这一对由同一个 round 组成的意义相反的词组。现在我们在 round 之前加上表示在什么外面的 s u r 前缀，那么单词 surround s u r r o u n d。Surround， 大家想啊，在一个旋转的地点之外，所以 surround 意思就是环绕、包围，是一个动词。重音放在第二个音节上 ，u r 字母组合发作 a，、呃、所以单词就念作 surround。例如这个例子，部队包围了小镇，就是 troops。Surrounded the town. Troops surrounded the town. 如果我们在 surround 后面加上 ing 的名词后缀，那么单词 surrounding, s u r r o u n d i n g, surrounding 就是一个形容词，表示周围的、四周的。例如，我从小在这里长大，我对四周的环境非常的熟悉。就是 ，I am very much familiar with the surrounding areas. 
I am very much familiar with the surrounding areas. 如果我们在这个形容词 surrounding 后面加上一个 s， 它就变成了一个名词。这种在一个形容词后面加上一个 s， 使它变成一个名词，泛指这一类事物的构词法。我们以前曾经接触过，所以 surroundings。S U R R O U N D I N G S, surroundings 就是周围的环境。我们通常说含着银叉子生下来的人 ，born with a silver spoon in his mouth， 这样的人就是生活在优越的生活环境中。那么就可以说成 living in pleasant surroundings. Living in pleasant. Surroundings. 好了，我们今天从旋转的话题说起。我们提到了 rotate， 旋转 ，rotary， 旋转的，它的形容词。还有 rotation， 就是旋转的名词。还提到了那个《睡美人故事》中著名的纺锤 spin， 表示圆形、球形的 round。那么，表示四周、周围的副词或者介词就是 around。我们再看，表示四周、周围的动词就是 surround。surround 的形容词就是 surrounding， 同样表示四周的。最后，我们在这个形容词后面加上了一个 s， 它就变成了一个名词 surroundings， 表示。周围的环境，今天的词拼写上都非常接近，我们要格外小心，偏一点、减一点，它们就会完全的不同。好了，不多说了，今天就到这里吧。我是 Linda， see you next time， 拜拜。